یہ جو قبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ قبر ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر یہ جو مسجد کی طرح بنا ہوا ہے کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا پہنچے تھے تو انہوں نے یہاں پر اپنے خیمے لگائے تھے جو پہلے مدار میں نے آپ کو دکھائی ہے وہاں پر قبریں بنی ہوئی ہیں اور آل البیت کے جو خیمے تھے وہ اس ایریے کے اندر تھے چلتے اندر دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے عبدالطیف چوہان آج میں موجود ہوں کربلا شہر کے اندر آج میں آپ کو وزٹ کروانے جا رہا ہوں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک تو ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیے گا ان آپ کو فائدہ ہوگا پر ان کا کوئی پروگرام ہونے والا ہے کیونکہ آج ہے تیرہ رجب کی رات اور تیرہ رجب کی رات جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے اس حوالے سے یہ لوگ جو ہے یہاں پر پروگرام کرنے جا رہے ہیں یہ جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے اس بلڈنگ کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے چلتے ہیں وزٹ کرتے ہیں قبر کو اور سلام بھی پیش کرتے ہیں یہ جو قبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ قبر ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر آ جائیں یہاں پر سلام پیش کرتے ہیں یہ قبر کا منظر جو ہے آپ اندر سے دیکھ سکتے ہیں السلام علیکہ یا سبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ یا ابا عبداللہ رضی اللہ عنہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میدان کربلا کے اندر موجود ہے اور اسی قبر کے قریب ہی وہ مقام بھی موجود ہے جہاں پر آل البیت کے خیمے تھے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا سلام پیش کر لیتے ہیں آل البیت کو السلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ صلی علی محمد و علی علی محمد کما صلی علی ابراہیم و علی علی ابراہیم ان کا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد و علی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم ان کا حمید مجید یہ اندر سے منظر ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر کا یہاں پر ہمیشہ زائرین کا جمع غفیر موجود رہتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے مناظر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی ہے تین شعبان سن چار ہجری کو اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے اکسٹھ ہجری دس محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہے میں کچھ مختصرا سا آپ کو بتاتا ہوا چلوں اہل گفا نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خط بھیجے کہ آپ ہمارے پاس آئیں تاکہ ہم آپ کی بیعت کریں گے اور آپ کو خلیفہ بنائیں گے اور ہم یزید کی بیعت کا انکار کرتے ہیں تو کافی خط پہنچنے کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اصحاب کے ساتھ مشورہ کیا کچھ صحابہ نے منع کیا کہ آپ کوفا کی طرف مت جائیں کیونکہ کوفا جو ہے ہمیشہ انہوں نے دغا کیا ہے آپ کے والد کے ساتھ بھی انہوں نے دغا کیا کوئی وفا نہیں کی تو آپ بھی نہ جائیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جانے سے پہلے چچاداد بھائی مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں وہاں کے حالات دیکھیں قصہ مختصر یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفا کے جانب نکلے اور راستے میں جب مقام کربلا کے پاس جب پہنچے تو یہاں پر تو اس مقام پر فوجوں کے ساتھ ان کا ٹکرا ہوا جس کے نتیجے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اور ان کے خاندان کے بہتر لوگ شہید ہوئے آل البیت میں سے اور اللہ تعالی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام دنیا اور آخرت کے اندر بلند فرمائے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے سامنے بالکل یہاں پر عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے جو حضرت حسین کے بھائی ہیں اور کربلا کے دن یہ بھی شہید ہوئے تھے تو چلتے ہیں ان کی قبر بھی وزٹ کرتے ہیں اندر سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایریا ہے دو قبروں کے درمیان میں ہے اس طرف جو ہے نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے اور اس طرف جو ہے حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے اور یہاں کے اہل علاقہ اس ایریا کو کہتے ہیں بین حرمین ان ان قبروں کو یہ لوگ حرم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اصل میں جو حرم کہا جاتا ہے مسجد الحرام کو اور مسجد نبوی کو شیعہ حضرات جو ہیں ان مقامات کو جو ہے حرم کہتے ہیں ان کے ہاں یہ ایریا جو ہے حرم کہلاتا ہے ان کے عقیدے کے مطابق یہ مزار بھی کافی اندر سے خوبصورت انہوں نے منائی ہے تو طرز تعمیر کافی بہترین ہے چلتے ہیں اندر یہ قبر ہے عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں
ये शिया जाकर जो है यहाँ पर कोई बयान कर रहे बड़ी आवाम बैठी हो भाई यहाँ पर ये जो मस्जिद की तरह बना हुआ है कहते हैं कि हसन रजी अल्लाह तन हो जब करबला पहुँचे थे तो उन्होंने यहाँ पर अपने खेमे लगाए थे इस इस मकाम पर उनके खेमे थे यहाँ पर उनका पड़ाव था और जंग का मैदान जो है ये सामने था लड़ाई जो हुई थी सामने हुई थी और सामने ही जो है ना हसैन रजी अल्लाह तन की कब्र है जो पहले मदार मैंने आपको दिखाई है वहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं और आलबैद के जो खेमे थे वह इस एरिए के अंदर थे चलते हैं अंदर देखते हैं यहाँ पर सैदना हुसैन रजी अल्लाह तहों का खेमा था तो ये वो एरिया है जहाँ पर आल अलबैद के खेमे थे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है मस्जिद वगैरह बनी हुई है और कुछ मकाम मखसूस है जहाँ जहाँ पर जिन असहाब के खेमे थे वहाँ पर निशानदेही के लिए कुछ लिखा हुआ है अगर हम पीछे जाएंगे तो और मजीद खेमों के बारे में भी जो है लिखा हुआ है आज मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमाम जैन अलाउद्दीन रजी अल्लाह तहु का खेमा है जो सैदना हुसैन रजी अल्लाह तहु के बेटे हैं हुसैन रजी अल्लाह तहु के साथ जितने भी आलब में से मर्द आए थे तकरीबन शहीद हो चुके थे सिवाय जैन अलाउद्दीन रजी अल्लाह तहु के क्योंकि वो बीमार थे इस वजह से जंग के अंदर शरीक नहीं हुए थे वही बच गए थे और उम्र में भी छोटे थे और यहाँ पर अबिल फजल अब्बास रजी अल्लाह तन का खेमा है जो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तन के भाई हैं यहाँ पर अबिल फजल अब्बास इबन अली रजी अल्लाह का खेमा था जो हजरत हुसैन के भाई हैं जो जंग करबला के अंदर शहीद हुए थे उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा